അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു അമിത് ഫാം എയ്റ്റ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ബയോളജിയിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ തന്നെയുള്ള മലയാളം വേർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പകുതിയോളം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലെങ്ത് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എല്ലാവരുടെ കമൻറ്റ്സും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മാക്സിമം റിപ്ലൈ തരാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ലെറ്റ്സ് റിഗെയിൻ അവർ ഫീൽഡ് വീണ്ടെടുക്കാം വിളനിലകൾ അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് വിളകളെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫാമിങ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ കന്നുകാലി വളർത്തൽ അതുപോലെ തന്നെ മീൻ വളർത്തൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മൾ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും കുറേ പേർക്ക് അതൊന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ രീതിയിൽ കൃഷിയുടെ രീതികൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കാണാം ഇനി അവിടെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിലുള്ളത് വായിക്കാം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബിൽ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കി ന്യൂഡൽഹി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബിൽ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് പദ്ധതി മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് അരിയും രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഗോതമ്പും വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് ബില്ല് നിയമമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ പോവേർട്ടി പട്ടിണി കാരനാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് കരി കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ഇനി ഡിഡൻറ്റ് യു നോട്ടീസ് ദ എലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ചിത്രീകരണവും പത്രവാർത്തയും ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ വോട്ട് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഇലസ്ട്രേഷ്യൻ ആ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് യൂസിങ് ദ ഗിവൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് യുവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി അപ്പോൾ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റീസൺ ഫോർ ദ സ്കാസിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ റോൾ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പങ്ക് റെലവൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ പ്രസക്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റീസൺ ഫോർ ദിസ് കാസിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് നോൺ പ്രോഫിറ്റബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ ലാഭകരമല്ലാത്ത കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫുഡ് ഭക്ഷ്യ കുറവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫുഡ് ഡിമാൻഡ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഭക്ഷ്യ ആവശ്യകത കൂടുമ്പോൾ പീപ്പിൾ കാൻഡ് അഫോർഡ് ഫുഡ് അറ്റ് എ ഹൈ കോസ്റ്റ് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ ആളുകൾക്ക് കഴിയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള റീസൺസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമം വരുന്നത് ഒന്നാമത് എന്താണ് ലാഭകരമില്ലാതെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ക്യാഷൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഭക്ഷ്യക്കുറവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നു ഭക്ഷ്യ ആവശ്യകത കൂടുന്നു ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫുഡിൻ്റെ ആവശ്യകതയും കൂടും അപ്പം നമുക്ക് അതിനും ഫുഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ വരിക കുറേ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല തീ പിടിച്ച വിലകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക അധികം കാശില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അതൊക്കെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന നമ്മൾ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള റീസൺസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി റീസൺസ് നമ്മൾ എഴുതണം തരണം റോൾ ഓഫ് സയൻസ് സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പങ്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുഡിൻ്റെ ക്ഷാമമുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ ശാസ്ത്രം
പീപ്പിൾ ഗെയിൻ ന്യൂട്രീഷണൽ ഫുഡ് ജനങ്ങൾക്ക് പോഷകാഹാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവരിവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ടീം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണ വിതരണം ആവശ്യത്തിന് ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ചൊരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പോഷകാഹാരങ്ങളും കൂട്ടുക പോഷകാഹാരങ്ങൾ കിട്ടാതെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോകുന്നു വരെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെലവൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല അടുത്ത പോർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പോർഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വോട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി വോട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളെല്ലാവരും ഫുഡ് 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 എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ഫുഡ് എന്നുള്ള പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അല്ല വരിക ഫുഡ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്നാൽ എന്ത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ ആവശ്യം എന്ത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷേനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ വിലക്കുറവിൽ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് അടങ്ങിയ ഫുഡ് പോഷകാഹാരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വരുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും എന്താണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനൊരു ഹെഡിങ് അവർ വെറുതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എ പ്രോസ്പെറസ് ഫ്യൂച്ചർ നല്ല നാളേക്കായി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ആൻസർ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഫുഡ് ഫോർ എവറി വൺ ടു ലീഡ് എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു എൻഷ്യർ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ എ ബെറ്റർ ആൻഡ് ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റി വെർ ദർ ഈസ് നോ പോവർട്ടി ഓർ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ദാരിദ്ര്യ ഭീതിയോ പോഷകക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹ സൃഷ്ടിക്ക് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് അനിവാര്യമാണ് എന്താണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്തെന്നുള്ള ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് എഴുതിയത് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ വേറൊരു കോളത്തിലായിട്ട് കൃഷിയിടത്തിന്റെ വിസ്തൃതി ഓരോ വർഷത്തിലും അരി അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ല് അവിടെ വിളയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സ്ഥലം എത്രയാണ് അതെന്ന് വരുന്ന ഉൽപാദനം എത്രയാണ് ആ വർഷത്തിലെ ജനസംഖ്യ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം സ്ഥലം എട്ട് പോയിന്റ് എഴുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് അഞ്ച് സ്ഥലം അത് ഹെക്ടർ കണക്കിനുണ്ടായിരുന്നു ഉൽപാദനം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ടണ്ണിലാണ് വന്നിരുന്നത് അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് പതിമൂന്ന് കോടിയായിരുന്നു ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വന്നപ്പോൾ കൃഷിയിടം ഒന്നും കൂടി കുറഞ്ഞു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറി ഉൽപാദനം അതും കുറഞ്ഞു പത്ത് പോയിന്റ് ആറ് ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിട്ട് മാറി ജനസംഖ്യ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുകയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടി ടു പോയിന്റ് നയൻ വൺ ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ വന്നപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അളവിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുറവാണ് വന്നത് ടു പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി വണ്ണിലും ടു തൗസൻഡ് ലെവനിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപാദനത്തിന് പ്രൊഡക്ഷനും ഇതുപോലത്തെ ഡിഫറൻസ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് എത്തി പക്ഷെ ജനസംഖ്യ എന്താണ് കൂടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ക്രോർ കോടിയായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ടേബിൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോഴും കൃഷിയിടങ്ങളെല്ലാം കുറഞ്ഞു വരും നമുക്കറിയാം വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കിട്ടുകയാണ് ഉൽപാദനം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അരിയുടെ ഉൽപാദനവും കുറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ജനസംഖ്യ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടിക്കൂടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് വോ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഡ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഫ്രം ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ടു ടു തൗസൻ
കഠിനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുത്തനെ കുറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞത് എത്ര തേർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് ടൺസിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ലാക്ക് കുറഞ്ഞു അത് മലയാള മീഡിയക്കാർ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അത് നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ തേർഡ് നോക്കാം എസ് ദിസ് ടെൻഡൻസി ഡിസൈറബിൾ വൈ ഈ പ്രവണത ആശാവഹമാണോ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ നോ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രാപ്പ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റൈസ് മേ ലീഡ് ദ നേഷൻ ടു പ്രോവേർട്ടി ജനസംഖ്യ വർധനവും വിളകളുടെ വിസ്തൃതിയിലെ കുറവും നെല്ലുൽപാദനവും രാജ്യത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം ജനസംഖ്യ മാത്രമേ കൂടുന്നുള്ളൂ വിളകളുടെ ആ സ്ഥലമായാലും അവിടെ വിളയിക്കുന്ന നെല്ലായാലും കുറയാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടി ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ദാരിദ്ര്യ രേഖയിലേക്ക് പോവേർട്ടിയിലേക്ക് ആ ഒരു നേഷൻ രാജ്യത്തിനെ നയിക്കും നെല്ലുൽപാദനം സംബന്ധിച്ച വസ്തുതകൾ മാത്രമാണ് നാം പരിശോധിച്ചത് മറ്റു ഭക്ഷ്യ ഇനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല പഴം പച്ചക്കറി മുട്ട മാംസം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വി ഹാവ് സോ ഫോർ എക്സാമിൻഡ് ഓൺലി ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റൈസ് ദ കേസ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വിത്ത് അതർ ഫുഡ് ഐറ്റം ടു ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഫ്രൂട്ട് വെജിറ്റബിൾ എഗ് ആൻഡ് മീറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായതെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ കൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ലവ് ഫോർ ദ സോയിൽ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമിയുടെ കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭൂമികളൊന്നുമില്ല വീടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്സ് ഓരോ മോളിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അതിനെ പണിത് ഉയർത്തുകയാണ് മണ്ണിനോടും കൃഷിയോടുമുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം കുറയുന്നു പണ്ട് മണ്ണിനോടും കൃഷിയോടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് കിളക്കുക കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇന്ന് ആർക്കും അതിന് താല്പര്യമില്ല ആ സംസ്കാരം തന്നെ മൺമറഞ്ഞു പോയി ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള പോർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ക്യാൻ വി റെഡ്യൂസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഫുഡ് ഭക്ഷണത്തിനായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം നമ്മൾ ഓരോ പോർഷനിലും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പോർഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാലഞ്ച് ടു എൻഷ്യർ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ കൾട്ടിയബിൾ ലാൻഡ് ഈസ് ഡിക്രീസ് കൃഷിയിടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു റീക്രിയേറ്റ് എ കൾച്ചർ ഓഫ് ലവ് ഫോർ ദ സോയിൽ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ മണ്ണിനെയും കൃഷിയെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഇവിടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു റീഗെയിനിങ് ലോസ്റ്റ് കൾട്ടിയബിൾ ലാൻഡ് ഈസ് ആൽസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളനിലകളുടെ വീണ്ടെടുപ്പും പ്രധാനമാണ് ഓൺലി ത്രൂ എ കോംപ്രഹെൻസീവ് അപ്രോച്ച് ക്യാൻ വി റെഡ്യൂസ് അവർ എക്സസീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ അതേഴ്സ് സമഗ്രമായ ഒരു സമീപനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പരാശ്രത്വം കുറയ്ക്കാനാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാത്തിനും എന്താണ് ആശ്രയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പരാശ്രയത്വം അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ എൻഷ്യർ ചെയ്യണം അത് ഉറപ്പുവരുത്തണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാലഞ്ച് ടു എൻഷ്യർ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ വൻ കൾട്ടിയബിൾ ലാൻഡ് ഈസ് ഡിക്രൈസിങ് ഡിസ്കസ് കൃഷിയിടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് നിങ്ങളോട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയും എന്താണ് അത് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണം രണ്ടാമത്തത് മണ്ണിനോടും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയോടുമുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം റീക്രിയേറ്റ് എ കൾച്ചർ ഓഫ് ലവ് ഫോർ ദ സോയിൽ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ മൂന്നാമത്തത് റീഗെയിനിങ് ലോസ്റ്റ് കൾട്ടിയബിൾ ലാൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്
കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദന ചെലവ് ഇവരത് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ വളം മേടിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിലൊന്നും എന്താണ് അതിനുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിനുള്ള ഉൽപാദന ചെലവ് കിട്ടുണ്ടാവില്ല ക്രോപ്പ് ലോസ് പിന്നെ എന്താ പറയുക വിള നഷ്ടം ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥകൾ മാറും ചിലപ്പോൾ വല്ല മൃഗങ്ങൾ വന്ന് നശിപ്പിക്കും അപ്പോഴും അവരുടെ വിള നഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ കീടനാശിനികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലും ഇവർക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണത് നെക്സ്റ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് തല പരിമിതി അപ്പൊ അവർക്കിപ്പോ കൃഷി ചെയ്യാനായാലും ചിലപ്പോ ഇന്ന് കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലം നാളെ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്താവും ഈ ഫാമേഴ്സ് വന്നിട്ട് കൃഷിക്കാർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ നാളെ ആ സ്ഥലം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ലോകപ്പ് നേരിടുന്നതാണ് ഇത് പരിസ്ഥിതി നാശവും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കറിയാലോ പരിസ്ഥിതി നാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെയിൻ ആയിട്ട് കൊറോണ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരിടുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഫാമേഴ്സിനെ അവരുടെ ജോലിയിൽ പല രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫാമേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം വഴി അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് വഴി പറ്റൂ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ക്ലൈമറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അതുപോലെ ഈ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ഫാമിംഗ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചേ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിനൊക്കെ നല്ലത് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതാം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഹെഡിങ് ഒന്ന് നോക്കാം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആധാരം വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ ദേ എന്താണ് ആവശ്യ മൂലകങ്ങൾ അവ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ട്വന്റി ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങളുടെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്ക് വിവിധങ്ങളായ ഇരുപതോളം മൂലകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഇവയെ ആവശ്യ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ദ ആർ നോൺ ആസ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ആവശ്യ മൂലകങ്ങൾ എന്നതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി വിച്ച് ആർ ദേ അവ ഏതൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസിയം സൾഫർ ഇതാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പോയിഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ ഓർഗാനിസം ഹെൽപ് ടു ഇൻക്രീസ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ജീവവർഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ബാക്ടീരിയകൾ കുമിളകൾ ആൽഗകൾ ചിതൽ മണ്ണിര ബാക്ടീരിയ ഫംഗി ആൽജി ടെർമിറ്റ് എർത്തുവോം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആ ബോക്സ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിൽ വെറുതെ വായിച്ചു പോകണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി ആ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സൂചകങ്ങൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആൻസറും കൂടി നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ എൻഷുറിംഗ് ദ നാച്ചുറൽ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എലമെന്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിൽ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പങ്കെന്ത് അപ്പൊ സ്വാഭാവിക ലഭ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ മൂലകങ്ങൾ ഓരോ എലമെന്റ്സും ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അത് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മണ്ണിലേട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എങ്ങനെയാണ് റോൾ ചെയ്യുന്നത് ദ എലമെന്റ്സ് ആർ നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ സോയിൽ ബൈ ദ ഡിക്കെയിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൂലകങ്ങൾ മണ്ണിൽ സ്വാഭാവികമായി ലഭ്യമാകുന്നത് സൂക്ഷ്മജീവികൾ നടത്തുന്ന ജീർണന പ്രവർത്തനം വഴിയാണ് ഈ ഡിക്കെയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ആ മണ്ണിൽ കിടന്ന് നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് ആ മണ്ണിൽ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ഒരുപാട് മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മൈക്രോ ഓർ
അപ്പൊ നല്ലൊരു വിളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വളം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഇൻക്രീസ് ത്രൂ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ബെറ്റർ ഈൽഡ് ഈസ് ഒപ്റ്റേൻഡ് വളപ്രയോഗത്തിലൂടെ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠിത വർദ്ധിക്കുന്നു ഫലഭൂയിഷ്ഠിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിളവ് അത്രയും കൂടുതലായിരിക്കും തൽഫലമായി മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കുന്നു ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഇൻക്രീസ് ത്രൂ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാർട്ടൂൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു വുമൺ വോട്ട് ഈസ് എ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്താണ് ജീവാണു വളം എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പോലെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അതിനെ പറ്റിയാവുമല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വളങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് വളങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഒന്ന് രാസവളം ജൈവവളം പച്ചിലവളം കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഗ്രീൻ ലീഫ് മാനു അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഫാർമേഴ്സ് നല്ല വിളവ് കിട്ടാൻ കൃഷിക്കാർ നല്ല വിളവ് കിട്ടാൻ പല ഫെർട്ടിലൈസറും പല വളങ്ങളും മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നു മണ്ണിനെ ദോഷമാവുക എപ്പോഴും കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ രാസവളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം ഇനി മൈക്രോബ്സ് ദറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ വളം തരുന്ന ജീവാണുക്കൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ ടോപ്പിക് ആ ടോപ്പിക് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാം ഹെഡിങ് മനസ്സിലായാലോ മൈക്രോബ് ദറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വളം തരുന്ന ജീവാണുക്കൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും വോട്ട് ഈസ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജീവാണു വളങ്ങൾ എന്നായിരിക്കും മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസ് ദറ്റ് കണ്ടൈൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ജീവാണു വളങ്ങൾ അപ്പം എന്താണ് ജീവാണു വളങ്ങൾ മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം കൂട്ടണം കൂട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് ജീവാണു വളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉള്ള ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടാവും അതാണ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്താണ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വോട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്താണ് ജീവാണു വളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഫാക്ടർ വിച്ച് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് മണ്ണിലെ സസ്യ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളുടെ അളവ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് എനേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതവിടെ സഹായിക്കുകയാണ് എന്തിനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഫാക്ടർ വിച്ച് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് അവിടെ വരുന്ന ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന സസ്യങ്ങൾ അത് നന്നായി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും സോയിലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലുണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക എലമെൻസ് ആയിരിക്കാം സംടൈംസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ കൂടുതൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻ ഇതിൽ ഒരു അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓട് വൺ ഔട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇയറിലൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെയിം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം പ്ലാന്റ് കാണുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ ഒരുപോലെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഓട് വൺ ഔട്ടിൽ ഇതിനെടുത്ത് പുറത്താക്കും ആ ഒരു മാർക്ക് പോകും അപ്പോൾ നോക്കാം വിച്ച് ആർ ദ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ സോയിൽ മണ്ണിലെ നൈട്രജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഏതൊക്കെ ബാക്ടീരിയകളും ജലസസ്യവുമാണ് മണ്ണിലെ നൈട്രജൻ അളവ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണിലെ നൈട്രജൻ കൂട്ടുന്നത് ആരാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ജലസസ്യം അതാണ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റാണ് നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്
അല്ലെങ്കിൽ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുക പ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് മതിയായ ജലസേചനം ഉണ്ടാക്കണം കുറച്ച് കൃഷി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോരാൻ പറ്റില്ല എന്ത് വേണം അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കണം കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് രാസവളവും രാസകീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കരുത് അതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് അൺസയൻറ്റിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് അശാസ്ത്രീയമായ വളപ്രയോഗം എന്തെല്ലാം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന സൂചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് നാല് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ താഴെയുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിനോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാലോ അഞ്ചോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വിശദീകരിച്ച് എഴുതണം അപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ എഴുതി അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സോയിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഘടന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ സോയിൽ മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ ഇത് നാലും നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി എന്തൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഈ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വളപ്രയോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് മാർക്കോ അഞ്ചു മാർക്കോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയാൻ വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഒരുപാട് ലൈൻസ് കണ്ടിട്ട് ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകണ്ട ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കേൾക്കുക പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളത് കേൾക്കുക അപ്പം നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ആ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് എഴുതി വെക്കാനും പറ്റും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കേൾക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലോസസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ദ നാച്ചുറൽ ടെക്സ്ചർ ഓഫ് സോയിൽ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഡു നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻ പ്രോപ്പർ എമൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിക്കാം എക്സസീവ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് കിൽ ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ ദ സോയിൽ ദസ് ദ നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ലോസസ് ദ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റാൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഗെറ്റ് എക്യുമുലേറ്റഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്പ് ഇറ്റ് കോസ് മെനി ക്രോമിക് ഡിസീസസ് ഇൻ ഓർഗാനിസം ഇൻക്ലൂഡിങ് മാൻ ഹു കൺസ്യൂം ദിസ് ഫുഡ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആർ എക്സ്പെൻസീവ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഇസ് നോട്ട് അഫോർഡബിൾ ബൈ ദ ഫാമേഴ്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ലൈൻ്റെയും കറക്റ്റ് ഓരോ ലൈൻ്റെയും മലയാളത്തിലാണ് ഞാൻ അതിൽ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ ഇത് വായിക്കുക എന്നിട്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഒന്ന് വായിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അശാസ്ത്രീയമായ രാസവള പ്രയോഗം മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും മണ്ണിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഘടന മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി അവിടെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ലോസ് ചെയ്യാണ് ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും കൃത്യമായ അളവിലും അനുപാതത്തിലും രാസവളങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല രാസവളകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് എല്ലാ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനിലും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിലും ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അമിതമായ വളപ്രയോഗം കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗവും മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള വളങ്ങൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ രാസവളങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആ സസ്യം ആ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു മണ്ണിൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് രണ്ടും ഈ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നശിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടുമോ മണ്ണിന് ഇല്ല അങ്ങനെ മണ്ണിൻ്റെ സ്
ഈ ഭൂഗർഭ ജലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആ മണ്ണിന് താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിനെയാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ഒരു ഒരു കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മുൻപേ അറിയാം എൻഡോസൾഫാനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിചയമുള്ളു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വാർട്ടേളിയിലും അപ്പോൾ തന്നെ ഹാഫ് ഇയർലിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേട്ടോ വട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലം ഫേസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് രാസകീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഡിസ്ട്രോയ് പെസ്റ്റ് ടോട്ടലി കീടങ്ങളെ മുഴുവനായും കൊന്നെടുക്കുക എന്നതാണ് രാസകീടന നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ രീതി But when the pest acquire resistance, the quantity of pesticide has to be increased. എന്നാൽ കീടങ്ങൾ അതിജീവന ശേഷി നേടുന്നതോടെ വീര്യം കൂടിയ കീടനാശിനികൾ കൂടുതൽ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ കൊല്ലാനാണ് നമ്മൾ ഈ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീടനാശിനികളെ വകവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാസകീട നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ അവരുടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അവർ ഒന്നും കൂടി ഊർജ്ജത്തോടെയാവും പിന്നെ വരുന്ന ആൾക്കാർ വരിക അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു കീടനാശിനി മതിയാവില്ല അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇനി രാസകീടനാശിനികളുടെ അമിതമായ പ്രയോഗം ഒട്ടനവധി പാരിസ്ഥിതിക അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എക്സസീവ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് കോസ് മെനി എൻവയോൺമെന്റൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ വീര്യം കൂടിയ പുതിയ കീടനാശിനികൾ ഉണ്ടാവുക അത് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്കും പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എൻഡോസൾഫാൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി ഭൂഗർഭ ജലത്തിൽ വരെ കൂടിയ അളവിൽ കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ വരെ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആരുടെ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കീടനാശിനി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വീര്യമുള്ള പെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ രാസകീടനാശിനികൾ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ും ഈ പരിസ്ഥിതിക്കും അത് ഹാനികരമാകുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആ മണ്ണിനടിയിലുള്ള വെള്ളത്തിലും ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദയ നാച്ചുറൽ എനിമീസ് കീടങ്ങളും പ്രകൃതിദത്ത ശത്രുക്കളും ഹാവ് യു അബൌ തോട്ട് ഓഫ് ദ ട്രമൻഡസ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ പെസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില കീടങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി പെരുകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞു കുറേ പെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെരുകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെരുകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും പല സ്ഥലത്തും കീടങ്ങൾ വന്നിട്ട് പല വിളകളും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നുണ്ട് കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പെരുകുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഇസ് എ ഫോൾ ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ദറ്റ് പ്രേ ഓൺ ദൻ അവയെ ഇരയാക്കുന്ന ജീവികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ കുറവ് ഇതിനൊരു പ്രധാന കാരണമാണ് പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സ് പാരസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പാത്തോജൻസ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് നാച്ചുറൽ എനിമീസ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഹു ആർ ദ നാച്ചുറൽ എനിമീസ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് കീടങ്ങളുടെ പ്രകൃതിദത്ത ശത്രുക്കൾ ആരാണ് അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീടങ്ങളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേട്ടക്കാരന്മാരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരുത്തരെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ഇവരെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മൃഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കീടങ്ങളെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് പാരസൈറ്റ്സ് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീടങ്ങളിൽ പരാതമായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫുഡ് വെബ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വെബ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരാളെ മറ്റൊരാൾ തിന്നും ആ ആളെ വേറൊരാൾ തിന്നും അങ്ങനെ തിന്നുമല്ലോ തവള അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പക്ഷികളൊക്കെ ഇതുപോലെ കോഴികൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കൊത്തി കഴിക്കുന്നത് കാണുമല്ലോ ഇനി അടുത്തത് പാത്തോജൻ പാത്തോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീടങ്ങൾക്ക് രോഗം പരത്തുന്ന ജീവികൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോ വൈറസ് കയറുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ
കീടങ്ങളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണ രീതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പെസ്റ്റ് ടോട്ടലി മുഴുവനായിട്ട് കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക എന്തല്ല ഇൻസ്റ്റഡ് അതിന് പകരം ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പെസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ലിമിറ്റ് ദർ നമ്പർ വിത്തൌട്ട് ലോസ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് നമ്മുടെ വിളകൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കാതെ ഈ കീടങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇവരുണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാവണല്ലോ കുറേ കീടങ്ങളുണ്ടാവണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ക്രോപ്പിനെ നമ്മുടെ വിളയ്ക്ക് ഒരു നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവരെ ചുരുക്കുക കീടങ്ങളുടെ എണ്ണം ചുരുക്കുക ആ തത്വമാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടാതെ കീട നിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ വി എൻഷുവർ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ വിത്തൌട്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഒന്നും ഏൽക്കാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എൻഡോസൾഫാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത്രയും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നത് അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് മാത്രമല്ല ആൾക്കാരിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ ആരെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ കീടങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും നിയന്ത്രിക്കും ദിസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആയിട്ട് ലൈൻ എഴുതേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ തൊട്ട് എഴുതുക ദിസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ use of chemical pesticides and encouraging the application of bio pesticide natural enemies of pest mechanical pest control etc rasa kidanashini prayogam paramavadi kurache jaiva kidanashinigal mitra kidangal yandrika kidan niyandranam thudangiya niyandrana margangal avashya anusaranam tiranjeduthu ubayogikkuga 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 ubayogikku
Next, the high investment required for agriculture make it uneconomic. The high cost of seed, fertilizers and pesticides make the farmer a debtor. Krishi adayagaram allathadindu pradana karnangil lo unnu krishi ki veyndi veruna koodiya mudal mudakkaanu. വിത്തിനും വളത്തിനും കീടനാശിനിക്കും വേണ്ടി വൻ തുക മുടക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഫാർമേഴ്സ് എവിടെയാണ് കടക്കാരാവണമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവിടുത്തെ കൃഷിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു വിളകളായാലും വിത്തായാലും വളമായാലും അതിനൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് ക്യാഷ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നു മനസ്സിലായി ദ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ ഫോർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പേസ്റ്റ് കമ്പൽ പെസൻറ്റ് ടു യൂസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റൈഡ്സ് ഇൻ ഗ്രേറ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി കുറഞ്ഞു വരികയും അതിജീവന ശേഷിയുള്ള കീടങ്ങൾ പെരുകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വളവും കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു വളത്തിൻ്റെ രാസകീടനാശിനിയുടെയും അമിതമായ ഉപയോഗം താൽക്കാലിക ലാഭം ലഭിക്കുമെങ്കിലും ക്രമേണ കൃഷിയിടം വൃത്തിഭൂമിയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ എക്സസീവായിട്ട് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാസവളങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഒരു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുള്ളൂ അതല്ലാതെ അത് എന്താവും കൃഷിയിടങ്ങളിലെ ആ മണ്ണൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു മരിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഘടകങ്ങളും ഇല്ലാത്ത മണ്ണായിട്ട് തീരും പോഷകമില്ല മിനറൽസ് മൂലകങ്ങളില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നശിക്കും ഇനിയുള്ള ബാക്കി ലൈൻസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ വോട്ട് ഇയർ സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ വോട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് സുസ്ഥിര കൃഷി ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ മീൻസ് വൺസ് ഡീകെയിങ് മാറ്റർ വിൽ ബി എ മാൻ ഓഫ് ഫോർ അനദർ സുസ്ഥിര കൃഷി എന്നാൽ ഒന്നിൻ്റെ അവശിഷ്ടം മറ്റൊന്നിന് ബലമായി നൽകുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ പറയും ഒന്ന് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിന് വളമെന്ന് പറയില്ലേ ആ രീതി തന്നെ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വേറൊന്നിന് വളമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലോ ഇനി ഈ സുസ്ഥിര കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് നോക്കണമല്ലോ റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ് വളവും കീടനാശിനിയുടെ ഉപയോഗവും കുറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടം മറ്റേതിന് വളമായിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് ആണല്ലോ ഡൈവേഴ്സ് ക്രോപ്സ് ആർ സീൻ ഫീൽഡ് കൃഷിയിടങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകൾ കാണാം ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണ പോലെ പലതരം വിളകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ പാടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പറമ്പിൽ നമ്മൾ വിളയിക്കും നോ വേസ്റ്റ് റിമൈൻസ് ഒന്നും മാലിന്യമായി അവസാനിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒന്ന് അത് അതിൻ്റെ വിളകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് നശിക്കുമ്പോൾ അതെടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊന്നിന് വളമായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ വേസ്റ്റ് വരുന്നില്ല മാലിന്യം വരുന്നില്ല ത്രൂ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ക്രോപ്പ് മാർക്കറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഹൈക്ക് റിഡ്യൂസ് ഭക്ഷ്യ വിളകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതിലൂടെ ഭക്ഷ്യ വിളകൾക്കല്ല ഭക്ഷ്യ വിളകൾക്ക് കേട്ടോ പക്ഷെ വിളകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതിലൂടെ വിപണി ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കാനും വില കയറ്റത്തിൻ്റെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അത് മാത്രമല്ല വിലക്കയറ്റം ഇങ്ങനെ ഓരോ തക്കാളിക്ക് സബാളിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വില കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓരോ കൃഷി നമ്മുടെ വീട്ടിലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ വില കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ തേടും കാരണം എന്താ ആൾക്കാർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ചെല്ലണത് കുറയും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞോളൂ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ജൈവ വിദ്യ സുരക്ഷണം സാധ്യമാക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജൈവ വളമാണ് അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും നമുക്കൊരു സംരക്ഷണം തന്നെ നൽകും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ മാലിന്യ സംസ്കരണവും സുസ്ഥിര കൃഷിയും വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഫേസ്ഡ് ബൈ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി ഇസ് ദ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് വിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ ടു ബി ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഗിവൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് യുവർ കൺക്ലൂഷൻ ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി ഇന്നും നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണം സുസ്ഥിര കൃഷി രീതികൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരമാകുമോ ചുവടെ നൽകിയ സൂചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച
ദിസ് സ്ലറി ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് മാനുവർ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കാം സ്ലറി വളമായി ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ സുസ്ഥിക കൃഷി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നിൻ്റെ ആ ഒരു നാശ അവശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നിന് വളമാവുക ചെയ്യണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആണല്ലോ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ അതും മാലിന്യമാണ് കമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ കൃഷിയും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ മാലിന്യം തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ബയോഗ്യാസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബയോഗ്യാസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ദിസ് സ്ലറി ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് മാനുവൽ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ലറി അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഉള്ളത് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആ വേസ്റ്റുകളായാലും അതുപോലെ തന്നെ ചാണകമായാലും അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബയോഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കാറ്റിൽ ഫീൽഡ് പോൾട്രി ഫീഡ് ആൻഡ് ഫിഷ് ഫീഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഫുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് റിമിഡൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് കാലിത്തീറ്റ നിർമ്മാണം കോഴിത്തീറ്റ നിർമ്മാണം മത്സ്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കൃഷിയിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യ നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ കൊടുക്കാറില്ലേ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യത്തിനും നമ്മൾ ചില ചില ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്കിങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ കാലിത്തീറ്റയായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പശുവിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക കഞ്ഞിവെള്ളം പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ആണല്ലോ കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയാലും ബാക്കി അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഫുഡ് ഐറ്റം കൃഷിയുടെ ഫുഡ് ഐറ്റം ആയാലും ബാക്കി വന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കും അവിടെയും മാലിന്യം വരുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് ലോ കോസ്റ്റ് മാനുവൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലോ കോസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ ഫോഡർ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സെട്രാ ആർ പോസിബിൾ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം മാലിന്യ സംസ്കരണം കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പാചകവാതക നിർമ്മാണം കാലിത്തീറ്റ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവ സാധ്യമാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ സസ്റ്റൈനബിൾ കൃഷി നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സുസ്ഥിര കൃഷി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് റീപ്പിംഗ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി വിളയിക്കാൻ വൈവിധ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൃഷി മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഇപ്പോൾ മത്സ്യത്തിനായാലും മുട്ടയ്ക്കായാലും ഇൻകം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏ നമുക്ക് വേറെയും സോഴ്സസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ വഴിയിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കന്നുകാലി പരിപാലനം ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് എന്തിനാണ് നമുക്കറിയാം കന്നുകാലികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാല് കിട്ടും മാംസം കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിപാലിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് കൃഷിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അതിനെ കൊണ്ടുപോവാം ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പശു എരിമാട് പശുവിൻ്റെ വെറൈറ്റി അവിടെ ജേഴ്സി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹോൾസ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ഫ്രിഷ്യൻ ഉണ്ട് വെച്ചൂറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എരിമേടെ മുറ നീലരവി ബദാവരി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ആട് തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരല്ലേ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എളുപ്പമാണ് ജംന ബേരി സിനിമ നമുക്കറിയാം അടുത്തത് ബോയർ അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ പോൾട്രി ഫാമിംഗ് ആണ് പക്ഷി പരിപാലനം അത് എന്തിനാണ് പക്ഷികളെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് മീറ്റ് മാംസത്തിന് ഉപയോഗിക്കും മുട്ടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കും ഇനി ചിക്കൻ വെറൈറ്റി കോഴികളിലുണ്ട് വെറൈറ്റി ആരൊക്കെയാണ് അതുല്യ അതുപോലെ ഗ്രാമലക്ഷ്മി വൈറ്റ് ലഗോൺ അങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ പിന്നെ ഡക്കിൽ താറാവിലുണ്ട് അതാരൊക്കെയാണ് മസ്കവി ചാര ചെമ്പല്ലി ചെമ്പല്ലി മീനാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേഗം പഠിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കാട ഇനങ്ങൾ വെറൈറ്റീസ് ജപ്പാനീസ് ഉണ്ട് ബോബ് വൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോ പേരുകളും പഠിച്ചേക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എപ്പി കൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ പോൾട്രി ഫാമിങ് സെറി കൾച്ചർ ബിസി കൾച്ചർ അതൊക്കെ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയണത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ വെറൈറ്റീസും കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ സെറി കൾച്ചറാണ് അടുത്തത് അതെന്തിനാണ് റിയറിംഗ് സിൽക്ക് വോം ഫ്രം ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ സിൽക്ക് ഈസ് കോൾ സെറീകൾച്ചർ എന്തിൽ നിന്നായിരുന്നു സ്വാഭാവിക പട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനാണ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിലും വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് മൾബറി ഉണ്ട് ടസർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുഖ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പ
വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂക്കൾ വളർത്തുന്ന കൃഷി രീതി മുല്ല ചെണ്ടുമല്ലി ജമന്തി റോസ് ഓർക്കിഡ് ആന്തൂറിയം എന്നിവ വിപണന സാധ്യതയുള്ള പൂക്കളാണ് ഫ്ലോറികൾച്ചർ മനസ്സിലായല്ലോ ഫ്ലവർ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് എപ്പിക്കൾച്ചർ എപ്പിക്കൾച്ചറിൽ വരുന്നതാണ് തേനൊക്കെ കാണാണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ തേനീച്ച വളർത്തലാണ് സയൻറ്റിഫിക് റിയറിംഗ് ഓഫ് ഹണി ബി അപ്പോൾ ഹണി ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോളൻ ഉണ്ട് മെല്ലിഫെറ ഉണ്ട് ഞൊടിയൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോല മെല്ലിഫെറ ഞൊടിയൻ ആ മൂന്ന് പേരുകളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യൂണിക്കൾച്ചർ ആണ് ക്യൂണിക്കൾച്ചറിലെ അവിടെ മൊയില് റാബിറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്രേ ജയൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ജയൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീറ്റ് അതിൻ്റെ മാംസം നമ്മൾ കഴിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രോമങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നെക്സ്റ്റ് മഷ്റൂം കൾച്ചർ ആണ് മഷ്റൂം കൾച്ചർ ശാസ്ത്രീയമായ കൂൺ വളർത്തലാണ് സയൻറ്റിഫിക് വേ ഓഫ് ഗ്രോയിങ് മഷ്റൂം ആണ് മഷ്റൂം ഈസ് എ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ഐറ്റം അപ്പം അതെന്താണ് ഒരുപാട് ഭക്ഷ്യവിഭവമാണ് അതിൽ സ്വാദിഷ്ടമായതും പോഷകമുള്ളതായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് അതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ടൺ മഷ്റൂം ഉണ്ട് അതിന് പാൽക്കൂൺ എന്ന് പറയും ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂം ഉണ്ട് അതിന് ചിപ്പിക്കൂൺ എന്ന് പറയും അതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മഷ്റൂംസ് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ആണ് ഹോർട്ടികൾച്ചറിലെ നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ആണ് അപ്പോൾ അതിലെ വെറൈറ്റീസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വയ്ക്കുക റംബൂട്ടാൻ ഉണ്ട് ലിച്ചി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡ്യൂറിയാൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് മെഡിക്കൽ പ്ലാൻ കൾട്ടിവേഷൻ ഔഷധ സസ്യകൃഷി ദ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ആയുർവേദ എക്സസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ മെഡിക്കൽ പ്ലാൻസ് ദ പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് ആയുർവേദ ആൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഹാവ് റേസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ പ്ലാൻ കൾട്ടിവേഷൻ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻ കൾട്ടിവേഷൻ ബേസിൽ അലോയ് നീം ആടത്തോട സീത വെട്ടിവേറ ഇയർഗൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്രോപ്പ് അവരോട് തന്നിട്ടുണ്ട് എടുത്ത കുറച്ച് വിളകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഭാരതീയ ചികിത്സാ രീതിയായ ആയുർവേദം പൂർണമായും ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ് ആശ്രയിക്കുക ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രചാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചതും സ്വാഭാവിക ആവാസങ്ങൾ നാശോന്മുഖമായതും ഔഷധ സസ്യകൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യമുയർത്തിയിട്ടുണ്ട് തുളസി കറ്റാർവാഴ വേപ്പ് ആടലോടകം കുറുന്തോട്ടി കൂവളം രാമച്ചം കൊടുവേലി തുടങ്ങിയവ കൃഷിയിടത്തിൽ വളർത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മെഡിക്കൽ പ്ലാന്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ഔഷധ സസ്യകൃഷി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇതിലില്ലാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ തന്നിട്ട് മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പിസിക്കൾച്ചർ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തരിക എഡിബിൾ ഫിഷ് ഓർണമെൻ്റൽ ഫിഷ് എഡിബിൾ പ്രോൺ അലങ്കാര മത്സ്യം അതാണ് ഓർണമെൻ്റൽ ഫിഷ് ഭക്ഷ്യ മത്സ്യം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ അതാണ് എഡിബിൾ ഫിഷ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ചെമ്മീൻ അതാണ് എഡിബിൾ പ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് പല പല പേരുകൾ പേൾ സ്പോട്ട് രോഹു ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഗപ്പി കരിമീൻ രോഹു ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഗപ്പി നെക്സ്റ്റ് വൺ എപ്പിക്കൾച്ചർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഹണി അപ്പൊ എന്താണ് തേനീച്ചയാണ് അപ്പൊ ഹണി എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേനും മെഴുകും കിട്ടാൻ ഹണി വാക്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടും ഹണിയും കിട്ടും വാക്സും കിട്ടും ഇതിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് കോലൻ മെല്ലിഫെറ അതുപോലെ ഞൊടിയൻ അടുത്തത് മഷ്റൂം കൾച്ചർ ആണ് അതിലെന്തായിരിക്കും മഷ്റൂം ആയിരിക്കും അതിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ബട്ടൺ മഷ്റൂമും ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂമും പാൽക്കൂണും ചിപ്പിക്കൂണും നെക്സ്റ്റ് വൺ കന്നുകാലി പരിപാലനാണ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെന്റ് അത് എന്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് മിൽക്ക് പാല് കിട്ടുന്നുണ്ട് മീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ലെതർ തോല് അല്ലെങ്കിൽ തുകൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മാനുവർ വളം കിട്ടുന്നുണ്ട് ചാണകമൊക്കെ വളമാണല്ലോ പാല് മാംസം തുകൽ വളം ഇനി അതിലെ വെറൈറ്റീസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കൌ ബഫല്ലോ ഗോട്ട് പശു എരിമ ആട് ഇതൊക്കെ കന്നുകാലികളാണ് അവരുടെ വെറൈറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ കേട്ടോ അടുത്തത് ക്യൂണിക്കൾച്ചർ അത് നമുക്കറിയാം മൊയലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മീറ്റ് ഫർ മാംസം രോമം അതിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് അവിടെ അങ്കോറ ഗ്രേ ജയന്റ് അതുപോലെ വൈറ്റ് ജയന്റ്